Sema hivi mke kama hazai umwache au umpende sikiliza swali lilivyo Dokta mimi ni kaka mwenye umri wa miaka 30 nimeoa mke huu ni mwaka wa tatu na mwaka huu mpaka mwaka huu mke wangu hajanizalia mtoto wala hana ujauzito je itakuwa kosa nikimwacha Wana wana zungumza hivi kwa makini sana na naomba unisikilize kama sio ndugu yako anaweza kuwa anatarajiwa kama hili au wanamke wa design kama hiyo naomba unisikilize La kwanza kutokupata kwa mtoto kwa mwanamke kutokuzaa sio kosa la mwanamke pekee inaweza kuwa hata kosa la mwanaume vile vile Wanaume ambao wameanza kufanya mchezo wa masturbation au punyeto katika umri mdogo na au kufanya mara nyingi sana mchezo huo wa kujichua wanaweza kusababisha washindwe kuzaa kwa hiyo mbegu zao zinakuwa hazina nguvu ya kumfanya mwanamke azae. Kwa hiyo inaweza kuwa ni matatizo ya mwanaume sio ya mwanamke peke yake. Ilo ni la kwanza ambalo nipenda niliweke mwanzi. La pili uh, iwapo mara kumfikishi mke wako kileleni huenda hiyo ikachangia mwanamke vile vile asipate ujauzito. Na kesi za wanawake ambao hawafikishi kileleni ni nyingi sana wanaosema kwamba mimi nikifanya mapenzi sisiki raha. Sawa wao wako ambao wanazaa hata kama wafikishi kileleni hiyo ipo lakini kuna baadhi ya wanawake ambao watapata shida kufika eh, kupata ujauzito kwa sababu sio kwa sababu wana matatizo kwenye mili yao kwa sababu hawafikishi kileleni. Unapokuwa umemfikisha mwanamke kileleni uh, uh, wakati pale anafikia kileleni anazivuta zile mbegu zinaenda kwenye kugusana na yale mayai kukutana yale mayai na kusababisha ujauzito hilo linaweza likapelekea vile vile. La tatu ambalo ningependa kuliangalia ukozi ni kwamba je, mnafahamu siku ambazo ni za hatari kwa mwanamke anaweza kupata ujauzito siku ambazo ni rahisi kwa mwanamke kupata ujauzito mnazifahamu? Kama msifahamu mnaweza mnaweza kuwa mnairuka kama unafanya mapenzi mara mbili kwa wiki. Ni sawa? Mnaweza kuwa mnairuka hiyo siku kwa sababu yai la mwanamke linaweza likawa hai masaa 24 tu. Wakati mbegu ya mwanaume inaweza kawa hai siku mbili au tatu. Sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo unaweza kama kama mfahamu siku ambazo mwanamke anaweza kupata ujauzito vile vile anaweza kuwa mnaipita hiyo siku bila nyinyi kujua. Na no. la tatu inawezekana kweli kuna matatizo aidha wewe au mwanamke ana matatizo ambayo hayuhusiano na hayo yote ambayo nimeyazungumza. Sawa? Hivyo basi, unapokuwa na mwanamke wa design hiyo hana uwezo wa kuzaa. Ukiondoa hivi vipengele vingine ambavyo nimezungumzia, sio umwache kwa sababu hazai na naomba unisikilize sawa. Usipende kufurahisha ndugu zako au jamii. Ili mradi unaweza ukafurahia tendo la ndoa na huyu mwanamke fanya naye mapenzi mara nyingi zaidi sana. <laughs> fanya naye mapenzi mara nyingi sana kama anataka mtoto. Kuna ndugu, kuna watu wameacha wana mayatima, kuna wapi kachukua mtoto kule mle. Mungu atakupa thawabu, atakupa baraka. Si lazima tuuzae mtoto wako. Kwa watu wangapi ambao wana wanahangaika wana na watoto wa mitaani. Sawa? So, kuna ndugu zako wanashindwa hata kulea ndugu zako. Mtoto mtu mmoja, lakini mtoto wako unijeniishi naye. Si mjomba, si nani. Lakini mtoto wako unijeniishi naye. Inawezekana kabisa. Kwa nini kwa nini umwache mwanamke? Kwa nini umwache kwa sababu hiyo? Narudia pointi ya mwisho ambayo nimeshazungumza. Sawa? Fanya mapenzi naye. Enjoy ku ufurahie mwili wake kama mwanamke. Fanya nini ndio ndio mara kwa mara enjoy. Usisikilize watu wanasema nini? Acha kuwaza mawazo ya watu. Usitaki kufurahisha watu. Jifurahishe mwenyewe na mke wako. Cheza ngoma ya kubwa mara nyingi sana. Fanya nini ndio ndio. Mtoto, mtoto sio kila kitu katika maisha. Sawa? Mtoto sio kila ulipofunga ndoa hukuapa kwamba nikikosa mtoto kwenye hii ndoa nitaachana huyu mwanamke. Sawa? Hamna. Nasema nani kifo ndio ambacho kitawatenganisha. Kwa hiyo naomba 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 jitapiga moyo ukonde watu wanasema nini juu ya kwamba mke wako hajazaa achanayo kabisa na mpende mkeo mjali mpende mkeo cheza ngoma ya kubwa kama kichaa kila siku plaka ukijisikia tu kazini umetamani mwanamke mwenye makalia kuliko zaidi ya mke wako kimbia nyumbani mara moja piga ngoma Rudi kazini. Fanya vitu kama hivyo, utamfurahia mke wako, utampenda mke wako zaidi. Kimbe na hapo of course utamuona kwamba ah ni kama kiwanda kilichoharibika. Tunatupwa. Haipendezi sio hivyo. Mke sio kiwanda cha watoto. Kwa hiyo naomba mpende mkeo. Okay. Naingia kwenye swali lingine. <laughs> Naingia kwenye swali lingine msikizaji wa Radio Afrika. Naingia kwenye swali